ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் ஜோதிடம் வந்து கரை காண முடியாத கடல் அப்படின்றாரு எம்புட்டு படித்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்பையும் ஒரு ஓரத்தில் படித்து முடிச்சுருக்கோமா அப்படின்னா படித்தெல்லாம் முடிக்க முடியாது என்னத்தையும் ஒரு சின்ன ஓரத்தை கூட படித்து முடிக்க முடியாது இருந்தாலும் நம்ம ஜோதிடத்தில் வந்து கரை காண முதி முடியாத கடலாக இருந்தால் கூட ஒரு ஒரு இடத்துலையும் எப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியான விளக்கங்கள்லாம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எப்படி கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் சொல்கிறார் இல்லையா வாங்கரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் தீங்கவி செவிகளார தேவரும் பருக செய்தான் ஆங்கவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பனும் நரவம் நீக்கி மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன நான் மொழியல் உற்றேன் அப்படின்றான் நம்மெல்லாம் பேசுகிறது அப்படித்தான் இருக்குது எப்படின்னா கம்பரே சொல்கிறாரு ஊமை பேசுனா எப்படி பேசுவானோ அது மாதிரி தான் நான் பேசுகிறேன் எது கம்பராமாயணத்தை நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு இருந்தால் கூட பெருசாக எடுத்துக்காதிகப்பா வாங்கரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் வான்மீகி எழுதுனா அவ்வளோ அவ்வளோ பிரமாதமாக எழுதியிருக்கா அதை நான் உளறிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கம்பராமாயணத்துக்கு எப்படி நம்மெல்லாம் எத்தந்தி அதனால் நம்ம படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்நாள் பூரம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் படித்தாலும் தீராது கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில கல்வி வந்து கரை கடந்த ஒரு விஷயம் அதுலேயும் ஜோதிட கல்விங்கிறது இன்னும் கரை கடந்த விஷயம் கற்பவர் நாள் சில அவனுக்கு ஆயுஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா வாழ்நாள் பூரம் படிக்கலாம் எண்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கியா எண்பது வருஷமும் படிக்கலாம் ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் இருக்கியா ஐம்பது வருஷமும் படிக்கலாம் எத்தனை வருஷம் ஆயுஸ் இருக்கா அத்தனை வருஷம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் படிக்க படிக்க தீராது சரி இது இருக்கட்டும் இப்போ ஜோதிடத்தில் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா லக்னம் நாலாம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடம் இது வந்து கேந்திரஸ்தானம் சரியா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளேசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரி ஒன்றாம் இடம் அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் இது மூணு திரிகோண ஸ்தானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ திரிகோணம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கேந்திரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த ஜாதகர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவார்கள் வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் வருது சரி இப்போது இதுக்கு நேர் எதிரடையான ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா எப்பயுமே பகல் இருந்தால் இரவு இருக்கும்ல அப்போ மறைவு ஸ்தானங்கள் இருக்கும்ல மறைவு ஸ்தானங்கள்ங்கிறது என்ன ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் மூணாம் கிட மூணாம் இடம் கூட மறைவு ஸ்தானம்னாலும் கடுமையான மறைவு ஸ்தானம்னு எடுத்துகிட்டா ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு இப்போது இந்த ஆறாம் இடத்த அதிபதி பவர்ஃபுல் ஆனால் என்ன பண்ணும் அல்லது எட்டாம் இடத்த அதிபதி பவர்ஃபுல் ஆனால் அதுக்கு விளக்கம்லாம் தான் சொல்லியிருக்கோம்ல அட்டமாதி சப்தமங்கள் ஓணங்கள் கேந்திரிக்க மாறால் அடிபடுவான் நல்ல மனையாளை வேறுபடுத்துடுவான் அது ஒரு பெரிய விளக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி ஆறாம் இடத்த அதிபதி எங்கன உயோகாரரோ அங்கேருந்து பிரச்சனைகள் கிளம்பி வர்றதுக்கோ அல்லது அந்த பகுதியிலேருந்து உடம்பு ரீதியாக உடல் தொல்லைகள் கொடுக்கறதுக்கான அமைப்புகளோ உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் பார்க்குறோம் இந்த பன்னெண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது வந்து தனிமை சிறை அவமானம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை செ விரயமாகுதல் பொருட்களை காலி பண்ணிடுறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களை நோக்கி போகுது இப்போது குறிப்பாக அந்த பன்னெண்டாம் இடத்தை எடுத்துக்கிறோம் பன்னெண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவான ஸ்தானம் இல்லையா மறைவு ஸ்தானம் அந்த மறைவு ஸ்தானாதிபதி நல்லா இருந்தால் அது ஜாதகத்துக்கு உகந்ததா இல்லை கெட்டு போனால் நல்லா இருக்குமா இதுதான் இதில் விஷயம் இப்போது மறைவு ஸ்தானாதி இப்போ எட் ஆறுக்கு அதிபதி வந்து கெட்டு போனான்னா எதிரிகள் அழிவார்கள் இல்லையா சரி எட்டாம் இடத்த அதிபதி கெட்டு போனார்னா அப்படின்னாக்கா அவமானம் வராது துக்கம் துயரம் வராது அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டு எட்டாம் இடத்த அதிபதி அடி வாங்கினா லக்னாதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லாட்டினா ஆயிலில் பிரச்சனையை கொண்டு வந்து விடுவார் அதனால் எட்டாம் இடத்த அதிபதி ஒரு க நிபந்தனைக்குட்பட்டு பாதிக்கப்படலாம் இந்த அப்படி ஸ்டார் போட்டு போடுவாங்கல்ல நிபந்தனைக்குட்பட்டது கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படின்னு அது மாதிரி அவருக்கு இடலாம் சரி இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்த அதிபதியை பற்றி என்ன சொல்லுது பன்னெண்டாம் இடம் வந்து மறைவு ஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் தனிமையை குறிக்கக்கூடிய இடம்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் ஜரி அப்போ பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு என்ன மாதிரியான பலன் அப்படின்னா பன்னெண்டாம் இடத்த அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இருந்தால் அது யோகம் எப்படி லக்னாதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆயில் பலம் நல்லா இருக்கும் பேர் புகழ் கிடைக்கும் செல்வம் செல்வாக்கு கிடைக்கும் சரி பத்தாம் இடத்த அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தொழில் விருத்தியாகும் பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கும் ஏழாம் இடத்த அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கூட்டு தொழில் நல்லா இருக்கும் மனைவி ஊட ஒற்றுமை நல்லா இருக்கும் குடும்பம் ஜீக்கிராம இப்படி போகும் நாலாம் இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் வண்டி வாகனம் சொத்து பத்துக்கள் வாங்குவாங்க தாயாருடைய ஆயுள் நல்லா இருக்கும் இப்படி இந்த கேந்திர ஸ்தானங்கள் எல்லாம் வலுப்பெற பெற நல்ல ஸ்தானங்கள் எல்லாம் வலுப்பெற பெற அது யோகத்தை கூடுதலாக கொடுக்கும்
பார்மைசேர் வியத்தில் நல்லோர் பண்புடன் மத்தன வியத்தானத்தில் பரிவுடன் மேலாம் பார்க்கில் கூர்மைசேர் வரியங்கிசத்தில் குலவு பூச்சரங்கள் சூழ சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேல் தூக்கமேர் கட்டி தூபம் தாளும் ஜங்கிலியில் தொங்கும் சப்பரமஞ்சத்தின் மீது ஏழு நல் இசையால் கொண்டே ஏந்திளை மாறு இசைப்ப வாழும் மன்னவனாம் என்று வழுத்துவர் மறைவல்லோரே அப்படின்றான் எப்படி பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி வந்து மறைவு ஸ்தானம் தான் ஆனா அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எப்படி சொல்றாங்க வார்மைசேர் வியத்தானத்தின் மன்னவன் சுபகோடாகி வரையஸ்தானாதிபதினு சொல்லக்கூடிய பன்னிரெண்டாம் இடத்து அதிபதி நல்ல கோளா இருக்கணும் நல்ல கிரகமா இருக்கணும் பாவரா இருக்க கூடாது சுபரா இருந்து வார்மை சேர் வியத்தானத்தின் மன்னவன் சுபகோளாகி சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் ஜெரிந்து நிற்கின் அந்த பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி உச்சமாய் நின்னாலோ ஆட்சியாய் நின்னாலோ அல்லது கேந்திர திரிகோணங்கள்ல நின்னாலோ சரியா சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் ஜெரிந்து நிற்கில் பார்மை சேர் வியத்தில் நல்லோர் பண்புடன் மற்ற பரிவுடன் மேலாம் பார்க்கில் விரயஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் பன்னெண்டாம் இடத்த சுபகிரகங்கள் பார்த்திருந்தாலும் சரி பன்னெண்டாம் இடத்த அதிபதி ஸ்ட்ராங் கம்மியா இருந்தா கூட பனிரெண்டாம் இடத்த சுபகிரகங்கள் பார்த்திருந்தாலும் சரி எப்படி இருக்குமா பார்மைசேர் வியத்தானத்தில் பரிவுடன் மேலாம் பார்க்கில் நல்லோ நல்ல கிரகங்கள் பரிவுடன் மேலாம் பார்க்கில் ஆஹ் கூர்மை சேர் வரியங்கிசத்தில் குலவு பூச்சரங்கள் சூழ அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை எப்படி அமையுமா அவங்களுடைய இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே அப்படி ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டடான வாழ்க்கை வருமா எப்படி வருமா கூர்மை சேர் வரியங்கிசத்தில் குலவு பூச்சரங்கள் சூழ சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேல் அப்படி பட்டு மெத்தையின் மேல படுக்கக்கூடிய யோக பாக்கியம் உண்டு சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேல் தூக்கமேர் கட்டி தூபம் இந்த தூக்கமேர் கட்டினா வேற ஒண்ணும் இல்லை அந்த காலத்துல வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்லலாம் அது உண்டு இந்த பங்கா பிடிச்சு ஆடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க மேல இப்படி ஒரு பெரிய தட்டி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அது இப்படி ஆடும் அதை கீழே பிடிச்சி ஒரு ஆள் இழுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஆள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அவன் எழுதுகிட்டே இருப்பேன் அது இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த காலத்து சீலிங் பேன் அது அது பங்கான்னு பேர் அது முடிஞ்சு வச்சு அதெல்லாம் அந்த காலம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சீலிங் ஃபேன் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஏசி எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ என்ன என்னென்னமோலாம் வந்துருச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் ஏசி எல்லாம் வந்துருச்சு ஆள் உள்ள வந்தால் மட்டும் ஆன் ஆகி ஓடுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த கவிஞர் அவருக்கு தெரிஞ்ச விதத்தை தானே எழுதுவார் சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேல் தூக்க மேற் கட்டி தூபம் அதுவும் மேலே வந்து அந்த மேற்கட்டியெல்லாம் கட்டி அந்த ஃபேன் எல்லாம் போட்டு அது தீப தூபங்கள்லாம் காமிக்கிற மாதிரி அதாவது நறுமண புகைகள்லாம் சூழ தாளும் ஜங்கிலியிற் தொங்கும் சப்பர மஞ்சத்தின் மீது மெத்தைன்னா த சாதாரணமாக கீழே ஓட்டு படுக்கிறது இல்லை மெத்தையை கீழே ஓட்டு படுக்கிறது இல்லை ஒரு கட்டில் போட்டு அந்த கட்டில் மேலே மெத்தையை போட்டு படுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது மேலேருந்து சங்கிலி கட்டி தொங்க விட்டு தாளும் சப்பர மஞ்சத்தின் மீது அதாவது கீழே வரைக்கும் கீழே விழுந்தா அடிபடக்கூடாதுல்ல தூக்கத்தில் விழுந்தா அதனால ரொம்ப கீழாப்பில் தொங்குற மாதிரி மேலேருந்து தொங்குமா அதை அப்படியே லேசாக அப்படி அவஞ்சு அசைஞ்சு கொடுக்கும் அப்படி படுக்க படுக்கிறதுக்கு அப்போ சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேர் தூக்கமேர் கட்டி தூவம் தாளும் சங்கிலியிற் தொங்கும் சப்பிரபஞ்சத்தின் மீது ஏழு நல் இசையால் கொண்டே ஏந்திளை மாறு இசைப்ப ஏழு இசைகளையும் வந்து நிறைய இசை மாதர்கள்லாம் உட்காந்து அப்படி மீட்டுறாங்களாம் வீணைய மீட்டுறது ஒருத்தர் மிருதங்கத்தை மீட்டுறது என்ன ஒரு வாழ்க்கையை சொல்லியாம் பாருங்க ஏழு நல் இசையால் கொண்டே ஏந்தடை மாறி இசைப்ப வாழும் மன்னவனாம் இவன் என்று வழுத்துவர் மறைவல்லோரே இப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமையும்டான்றான் யாருக்கு அமையுமா அதாவது இதுல இருந்தா பெரிய அளவுல யோக பாக்கியம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு அமையணும் அந்த இது பன்னெண்டாம் பாவாதிபதி ஸ்ட்ராங்கா ஆட்சி பெற்ற நிலையில நின்றுச்சுன்னா அவர்களுக்கு அமையும் அப்படின்னு சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்போ பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி ஸ்ட்ராங்கா நிற்கணுங்கிறது வந்து மறைவு ஸ்தானம் தான் ஆனால் அவர் ஸ்ட்ராங்கா நின்னாத்தியான் சரி வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு தான் இதில் சொல்லுது எது வார்மை சேர் வியத்தானத்தின் மன்னவன் சுபகோளாகி சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் செறிந்து நிற்கில் பார்மை சேர் வியத்தில் நல்லோர் பரிவுடான் மேலாம் பார்க்கில் கூர்மை சேர் பரியங்கிசத்தில் குலவு பூச்சரங்கள் சூழ சூழும் செம்பட்டு மெத்தை மேல் தூக்க மேற் கட்டி தூபம் தாழும் ஜங்கிலியிற் தொங்கும் சப்பர மஞ்சத்தின் மீது ஏழு நல் இசையால் கொண்டே ஏந்திடை மாறு இசைப்ப வாழும் மன்னவனாம் என்று வழுத்துவர் வழுத்துவர் மறைவல்லோரே அப்ப பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அவன் யோகக்காரன் பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி கெட்டு போய் நின்னா அவனுக்கு என்ன செய்யும் அதையும் ஒரு பாடல்ல சொல்றாங்க வல்லதோர் வியத்தானத்து வியத்தானத்தாதி மற்றும் ஆறெட்டாகில் நிற்க பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல போய் நிக்கிறார் வல்லதோர் வியத்தானாத்தாதி மற்றும் எட்
சனி வந்து பாவ கிரகம் தானே அது அல்லது ராகு அல்லது கேது இவங்க வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்தில் போய் நின்னால் பன்னெண்டாம் பாவத்தில் நின்றுச்சுன்னா என்ன நல்லவர் வார்வையேற்று நயந்திடாத இருக்க பாரு இல்லை அப்படி பன்னெண்டாம் பாவத்தில் பாவ கிரகம் இருந்தால் அதை சுப கிரகங்கள் பார்க்காம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புல்லது மெத்தையாக வெறுவெளி துவி துயில்வன் மாதேனா புல்லில் வடுத்து தூங்கணும் தரையில் வடுத்து தூங்கணும்டான்னு சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறான் இவன் ஏழைசை யாழெல்லாம் மீட்டர் அப்படி அப்படி தூங்குவானா இவன் வந்து தரையில் வடுத்து ஐம்பாட்டுக்கு உருண்டுக்க வேண்டியதே அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்லாம் சொல்கிறாங்க யார் பன்னெண்டாம் பாவாதிபதி கெட்டு போனான் அப்போ பன்னெண்டாம் இடம் மறைவு ஸ்தானம் தான் ஆனா அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் பத்தியலா கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் இங்க எப்படி வேலை செய்யும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் எப்பவுமே அதை நம்ம கரெக்டா கொண்டுட்டு போனோம்ல எடுத்துக்காட்டு இருந்தாத்தையும் நம்ம ஒத்துக்கிற முடியும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிருவோம் அதாவது ஜெயலலிதாவுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்னம் வந்து மிதுன லக்னம் ராசி வந்து ராசியெல்லாம் இருக்கட்டும் பன்னெண்டாம் பாவாதிபதி மிதுன லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவாதிபதி சுக்ரேன் சுக்ரேன் போய் உச்சம் ஆயிட்டார் பன்னெண்டாம் இடத்தை சுப கிரகங்கள் பார்க்குதா பார்க்கல பாவ கிரகங்கள் பார்க்குதா பார்க்கல ஆனா பன்னிரெண்டாம் இடத்த அதிபதி உச்சம் அப்ப பன்னெண்டாம் இடத்த அதிபதி உச்சம் ஆனா அதுக்கு என்ன போல அது கேந்திரத்துல உச்சம் என்ன சொல்றேன் வார்மை சேர் வியத்தானத்தின் மன்னவன் சுபகோளாகி சுக்ரேன் பன்னெண்டாம் இடத்த அதிபதி அது சுபகோள் தான் சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் சேர்ந்த நிற்கில் கேந்திரத்துல இருக்கணும் இல்லாட்டி உச்சத்துல இருக்கணும் இது உச்ச கேந்திரத்துல இருக்கு இது எப்படி இருக்கு வருங்க உச்சமும் ஆயிருக்கார் கேந்திரத்திலயும் இருக்கிறார் சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் சேர்ந்து நிற்கில் பார்மை சேர் வியத்தில் நல்லோர் நல்ல கிரகங்கள் பன்னெண்டுல இருக்கணும் அது இல்லை அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா பன்னிரெண்டாம் இடத்த அதிபதி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்ப ஜெயலலிதாவுனுடைய அந்த காலங்கள்ல வந்து பேப்பர்லயே நிறைய போட்டிருந்தாங்க நம்ம அது சம்பந்தமா வேற விளக்கங்கள்லாம் ஒண்ணும் செய்ய வேண்டியது இல்லை சப்புரம் அஞ்ச இருந்ததா தாழஞ்சங்கிலி இருந்ததா ஏழு நாள் இசையாறுகள் இலை இசைத்தாங்களாங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் சொல்லணும்ன்றது இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சரியா இது இப்படி இன்னொரு ஜாதகம் எடுத்துக்கோம் எடுத்துக்காட்டு கமலஹாசனுடைய ஜாதகம் நடிகர் இல்லையா அவருடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்னம் வந்து துலா லக்னம் பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி உச்சம் பெற்ற சனீஸ்வரனோட லக்னத்திலேயே உட்காந்துருக்காரு சனீஸ்வரன் யோகாதிபதி இந்த ஜாதகம் அப்போ அந்த பன்னெண்டாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்க கிரகம் யோகமான கிரகம் பன்னெண்டாம் பாவத்தை யார் பாக்குறான்னு பாருங்க சுப கிரகமான சந்திரன் பாக்குறாரு எது வளர்பிறை சுப கிரகம் ஏன்னா சந்திரன் வந்து வளர்பிறையில சுபர் இல்லையா அதனால வளர்பிறை சுப கிரகம் பாக்குதா அப்படி பாக்குறதுங்கிறதுனால இதுல வந்து ஜெயலலிதாவுடைய ஜாதகத்துல வந்து அந்த ஸ்தானாதிபதி உச்சம் இவருடைய ஜாதகத்துல பன்னெண்டாம் இடத்த சுப கிரகம் பாக்குது அதே சமயத்துல பன்னெண்டாம் பாவாதிபதியும் யோகாதிபதியான சனீஸ்வரன் உச்சம் பெற்று அவனோட நிக்கிறார் சீனுமை சேர் அஹ் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் ஜெரிந்து நிற்கில் பார்மை சேர் வியத்தில் நல்லோர் பரிவுடன் மேலாம் பார்க்கில் பன்னெண்டாம் இடத்த வந்து நல்ல கிரகங்கள் பார்க்கணும் இங்க கமலஹாசன் ஜாதகத்துல நல்ல கிரகங்கள் பாக்குது அப்ப அந்த யோக பாக்கியம் அவருக்கு இருந்ததா சொல்ல வேண்டியது இல்லை இதுவும் ஒன்றும் பெரிய பொம்மை சாஸ்திரம் கிடையாது சரி அடுத்தது இன்னொரு ஜாதகம் பார்ப்போம் ஜவஹர்லால் நேருடைய ஜாதகம் ஆசிய ஜோதி இல்ல கடக லக்னம் பன்னிரெண்டாம் பாவாதிபதி யாரு புதன் அவர் ஆட்சி பெற்றவனோட கேந்திரத்துல தான் நிக்கிறார் அப்ப இங்க இந்த பாட்டு வந்து அப்ளிகபிள் ஆயிடுது சரியா அப்போ எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுது வார்மை சேர் வியத்தானத்தின் மன்னவன் சுபகோள் ஆகி அவர் சுபகோள் தான் சீர்மை சேர் கேந்திரத்தும் உச்சத்தும் ஜெருந்தி நிற்கில் நாலாவது கேந்திரத்துல தான் நிக்கிறார் நாலாம் இடத்த அதிபதி ஆட்சியாவும் நிக்கிறார் இது வரைக்கும் ஓகே பன்னெண்டாம் பாவத்துல ராகு நிக்குதா அத குரு பாத்துட்டாரு அதனால தப்பிச்சுக்குச்சு பன்னெண்டாம் பாவத்துல ராகு நின்னதுனாலதான் அவரு செயல்லையும் படுத்திருந்தாரு வீட்டுல பட்டு மந்தையிலையும் படுத்திருந்தாரு லண்டன்லையும் படுத்திருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரியான அந்த யோக பாக்கியம் கொடுத்தது அப்ப ராகு பனிரெண்டுல இருந்தது குரு பார்வையில நின்னதுனால அவருக்கு வந்து கௌரவமான விதத்துல ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்பட்டதுனாலும் நாலாம் பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி நாலாவது கேந்திரத்துல உட்கார்ந்து இருந்ததுனால யோகத்தை செஞ்சிச்சு அப்போ பன்னெண்டாம் பாவாதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க பன்னிரெண்டாம் இடம்ங்கிறது நெகட்டிவ் ஸ்தானம் கிடையாது அது சரியா இருந்தா தான் ஒரு ஜாதகருடைய நிம்மதி வந்து கரெக்டா இருக்கு ஏன்னா தூக்கம் சரியா வரணும்னா பன்னெண்டாம் இடம் சரியா இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில பன்னிரெண்டாம் பாவாதிபதி யோகமான நின்றுச்சுன்னா அந்த ஜாதகர்கள் யோக ஜாதகர்கள் லக்னாதிபதி மட்டுமல்ல அஷ்டமாதிபதி மட்டுமல்ல பத்தாம் பாவாதிபதி தனாதிபதி தனாதிபதி நிறைய நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்ல செப்பிய தனத்தில் அவ
அப்போ ஜோசியத்தில் இங்கிட்டு தான் சரியாக இருக்கணும்னா இல்லை இல்லை ஆப்போசிட் சைடும் சரியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் அதை என்ன சொல்கிறது வாங்கரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் தீங்கி தீங்கவி செவிகளார தேவரும் பருக செய்தான் ஆங்கவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பெனும் நரவம் மாற்றி மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன நான் மொழிகளுற்றேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்